নমস্কার আপনাদের অত্যন্ত প্রিয় দিদি অনন্যাদির অনুষ্ঠানে আপনাদের সবাইকে স্বাগত কারণ আমার আমার মনে হয় যে একজন মানুষকে এমন দেখানো প্রয়োজন যাদের কাছে অ্যাস্ট্রোলজিক্যালি আপনারা যাবেন যে আপনাকে নিজের স্নেহ ভালোবাসা দিয়ে আপনাকে সঠিক রাস্তার সন্ধান দেখাতে পারবে অনেক মানুষ এরকম আছেন খুব ছোট থেকে শুরু করেন আজকে তার অনেক কিছু হয়ে যায় মানে ছোট্ট একটা দোকান থেকে শুরু করলেন ছোট্ট একটা ব্যবসা থেকে শুরু করলেন কিন্তু আজকে তারা অনেক বড় হয়েছেন এদের সাফল্যের গল্পটা সত্যিকারের মানে মনে রাখার মতো এবং মানুষকে বলার মতো কারণ এদের থেকে দেখে বহু মানুষ ইন্সপায়ার্ড হতে পারে কিন্তু কখনো কি ভাবেন যে এদের এই সাফল্যের পেছনে কি রহস্য লুকিয়ে রয়েছে রহস্যটা একটাই যে তিনি প্রপার সময় সঠিক সময় সঠিক জ্যোতিষ উপদেশ নিয়েছিলেন এবং তার জন্যই তিনি আজকে এত দূর এসে এগোতে পেরেছেন এই বড় জায়গাটা পেতে পেরেছেন আজকে আমরা একটু এডুকেশন নিয়ে আলোচনা করি এডুকেশন তো মানুষের জীবনের ভিত তৈরি করে পড়াশুনো মানুষের জীবনের ভিতকে তৈরি করে যদি সঠিক শিক্ষা না থাকে তাহলে কিন্তু জীবনকে সেইভাবে গুছি উঠতে পারাই যায় না যতই চেষ্টা করা যাক কিছু অসংজমি তা থাকে কিছু অসংলগ্ন অবস্থা তৈরি হয় পড়াশুনো কি করে আপনার ঠিক হবে এডুকেশন এ বিষয়ে আমরা আলোচনা করব আমাদের সঙ্গে প্রায় পশ্চিমবঙ্গের প্রথম দিককার অ্যাস্ট্রোলজার মানে যখনই অ্যাস্ট্রোলজির কালচার শুরু হলো সেই সময়কার প্রায় থার্টি ফাইভ ইয়ার্স এর এক্সপিরিয়েন্সড একজন মানুষ যখন থাকেন আমাদের সঙ্গে তার চর্চা থাকে দীর্ঘদিনের বহু মানুষকে নিয়ে তার ওঠা বসা চলা এবং বহু মানুষকে স্বপ্ন দেখানো এবং সেটাকে বাস্তবায়িত করা সঙ্গে রয়েছেন আমাদের অত্যন্ত প্রিয় অনন্যাদি স্বাগত অনন্যাদি কাজকের অনুষ্ঠানে সকালে আমি প্রথমেই বলবো এই চ্যানেলের সমস্ত কর্তৃবৃন্দ এবং টেকনিশিয়ান ভাই যারা দূর থেকে দূরান্তরে পৌঁছে দিচ্ছে এই প্রোগ্রামটি এবং আপনারা দেখেও উপকৃত হচ্ছেন যারা দেখছেন তারা তো আছেনই এবং যারা নতুন দর্শক প্রত্যেকেরই সুখ এবং সমৃদ্ধি কামনা করে আমার আরাধ্য দেবী শ্রী শ্রী তারা মায়ের চরণে প্রণাম জানিয়ে আমরা আমাদের এই অনুষ্ঠানটি শুরু করতে চলেছি যেমন সঙ্গে থাকে আমার ছোট্ট প্রিয় দেবাশিস ভাই তেমনি আজও আছে তো অবশ্যই অনেক ধন্যবাদ তোমাকে আজকে একটু এডুকেশনের দিকে ফোকাস করব দেখো পড়াশোনাটা এখন সামনেই এক্সাম উচ্চ মাধ্যমিক মাধ্যমিক জয়েন্ট এবং কিনা চাকরি তো এই পড়াশোনা করতে গেলে কি করতে হবে পড়াশোনা করতে গেলে আমার মা ভাব যে আমার ছেলেকে ভালো রেজাল্ট আমি যেটা চাইছি সেটা যেন করতে পারি আমার ছেলের যে চাকরিটা চাইছি সেই ছেলেটা যেন সেই চাকরিটা পায় আমার ছেলেকে ডাক্তার করতে চাইছি সেই ছেলেটা যেন ডাক্তার হয় কিন্তু আমি তো ভাবতেই পারি এটা সবাই ভাবতে পারে আর সবাই চায়ও কিন্তু চাইলেই কি সেই পাওয়াটা আমার ফুলফিল হবে সেটা যখন জানা যায় কেন আমরা জানবো না তাহলে তো আমরা ভুল পথে পা দেবো না আমার ছেলে হয়তো হবে না ডাক্তার আমি ভাবছি ডাক্তার আমার ছেলেটা হয়তো খুব ভালো রেজাল্ট করতে পারবে না কোনো দিনই সেটাও কিন্তু হরোস্কোপের মধ্যে ইন্ডিকেট করে কাজেই হয়তো তার পড়াশোনাটাই মাঝপথে বন্ধ হয়ে যাবে কেউ কেউ দেখবে দেবাশিস পড়াশোনায় খুব ভালো কিন্তু দেখা গেল স্কুল ফাইনাল অব্দি বেশ ভালো রেজাল্ট করলো তারপরে সে হারিয়ে গেল হ্যাঁ আবার দেখা গেল যে ছেলেটা খারাপ ছিল সে দারুণভাবে রেজাল্ট করে হায়ার স্টাডি করে টরে সে বেরিয়ে গিয়ে সে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল তাহলে সেই জায়গাগুলোকে ভাবতে হবে শুধু পয়সা খরচা করলেই যে আমার ছেলের মেয়ের ভালো বিয়ে হবে শুধু পয়সা খরচা করলেই ভালো স্কুলে ভর্তি করলেই যে আমার ছেলে ভালো রেজাল্ট করে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবে এমনটা নয় একই স্কুলে একই ছেলে মেয়েরা পড়ে কেউ ফার্স্ট হয় কেউ সেকেন্ড হয় কেউ থার্ড হয় আবার কেউ ফেলও করে যায় তাহলে কেন একটা মাস্টারের কাছে সব ছেলে মেয়েরাই পড়ে সেই মাস্টারটার হাতে একজন ফার্স্ট হচ্ছে একজন সেকেন্ড হচ্ছে একজন থার্ড হচ্ছে একজন পাস করছে একজন ফেল করে যাচ্ছে তাহলে কেন তাহলে সেই জায়গাটা ভাবতে হবে কারণ আমি আমার ছেলে যে মাস্টারের কাছে পাঠালাম পড়তে সবাই পড়ছে কেউ মনোসংযোগের সহিত পড়ছে যে ঠিক করে অ্যাবজার্ভ করব আবার কেউ মাস্টার পড়াচ্ছে তার মনটা রয়েছে অন্যদিকে আবার কেউ পড়ছে যে সে ঠিকঠাক মাস্টারের কাছে পড়ছে কিন্তু ঠিক ঠিক যেগুলো পরীক্ষার খাতায় লিখে আসার দরকার সে আদৌ সে লিখে আসতে পারছে না অথচ তার জানা প্রশ্নটা সে ছেড়ে দিয়ে যেটা ভালো ভালো নয় ভালো পারবে না লিখতে সেটাকেই সে লিখে দিয়ে চলে আসছে কেন তাহলে আপনি কি ভাবছেন যে আপনার ছেলে সত্যি আমার মেয়ে পড়ছে ভালো রেজাল্ট করে ফেলবে সে ভাবছে সেই সময় আমি আজকে বেড়াতে যাব বা আমি আজকে এইটা কিনবো বা ওই বন্ধুটার কাছে যাব তা এই এতে তো তার পড়াশোনাটা হচ্ছে না কিন্তু সে গেছে পড়তে তাহলে কেন সে কিন্তু ইচ্ছে করে করছে তা নয় এখানে তার গ্রহ তাকে ডিস্টার্ব করছে যার জন্য সে 
তার এই মনটা তার মধ্যে আসছে না ইচ্ছা শক্তিটা তার মধ্যে কাজ করছে না একাগ্রতাটা তার মধ্যে আসছে না কাজেই আমি আমার কনফিডেন্স লেভেলটা যদি ঠিক থাকে আমি যদি একাগ্রতার সহিত পড়ি যে প্রশ্নটা আমার পড়তে সারা দিন চলে যাবে অথচ সেই প্রশ্নটা আমি দু মিনিটে পড়ে উঠে যাব তাহলে সেই জায়গাগুলো হরোস্কোপের সেই জায়গাগুলোকে দেখতে হবে আমার কাছে যখন আসে আমি যখন বলি যে আপনার মেয়েকে সরিয়ে দেন আমার কাছে বসান মেয়েকে আমি জিজ্ঞেস করি তখন বলে হ্যাঁ এটা মাকে তো বলি না মাকে বলি না হ্যাঁ তো কিন্তু মাকে বলি না মাকে বলছি না কিন্তু আমার এগুলো ঠিক আমি পড়ি না আমার মাথায় আমি তখন অন্য মনস্ক হয়ে যাই আমি আমার মা জানে না মার ভয়ে চুপ করে থাকি বই নিয়ে তো এই যে জায়গাটা এই জায়গাটা আপনি ঠিক পয়সা খরচা করে স্কুলে দিয়েছেন এবার এই জায়গাটা ঠিক করুন যে জায়গাটা আসল দরকার অনেক সময় ভালো স্কুলে ভর্তি না করেও সেই মেয়েটি জীবনে স্ট্যান্ড করে গেল কেন সে তো ভালো স্কুলে পড়েনি ভালো মাস্টারের কাছে পড়েনি এমনও তো আমার কাছে আছে নজির অনেক বহু তারা ঘুরে আবার আসে সব একদমই একজন রয়েছেন তোমার সঙ্গে এরকম প্রচুর নজির উদাহরণ আছে যেগুলো বাংলার প্রান্তে প্রান্তে মানুষ জানেন যে তাদের কাছে তাদের দিদি কি কোন জায়গাটা তার তার আজকে এত সম্মান পান কেন তার কারণটা তো এটা অবশ্যই তাহলে তো এতদিন ধরে বাজারে টিকে থাক মানে আপনি বাজার বলতে প্রফেশন এই প্রফেশন এই মার্কেটে টিকে থাকা এটা কিন্তু খুব স্ট্রং ডেডিকেশন না থাকলে খুব ভালো কাজ না জানা লোক হলে কিন্তু পারে না বহু লোক এসছে হারিয়ে গেছে কিন্তু স্যাটেলাইট চ্যানেলে দিনের পর দিন এত মানুষের কাছে পৌঁছনো যে ক্রেডিবিলিটি থাকা দরকার একজনের সেটা দিদির মধ্যে আছে আমার মনে হয় এটা এবার লোকে কি মনে করেন সেটা লোকের কথা কে রয়েছেন ফোনে দিদির কাছে ব্যর্থ হয়ে ফিরেছেন এরকম লোকের সংখ্যা নেই খারাপ আছেন এরকম লোকের সংখ্যা নেই হাতে গুনলে পাওয়া যাবে হয়তো কিঞ্চিত লাখে একজন ঠিক আছে মানে খারাপ হয়নি হয়তো তার নিজের অনেকে অনেকে বোঝেন তো অনেক কিছু তা এগুলো বুঝতে হবে নিয়ম কানুন যেগুলো বলে দেবেন উনি সেগুলোকে ফলো না করলে কিন্তু আপনি বেস্ট রেজাল্ট পাবেন না হ্যাঁ আমি ছেলের জন্য থাকব হ্যাঁ আমি ছেলের জন্য থাকব বলুন হ্যাঁ 9 জানুয়ারি হুম 9 জানুয়ারি 6 9 3 দেবারিগণ ঠিক আছে এবার আমি বলবো আপনি আমাকে উত্তর করবেন একটা একটা করে বুঝতে পেরেছেন ভীষণ ভালোবাসে এইবার একটা কথা বলি যে ওর কিন্তু সব সময় মনের মধ্যে একটা টেনশন একটা অস্থিরতা কাজ করে আপনি কি সেটা জানেন আপনি ওর চাকরি বাকরির ব্যাপারটা জানতে চাইছেন নিশ্চয়ই ওর চাকরি বাকরির জায়গাটা আছে কিন্তু আপনাকে কি করতে হবে এখানে ওর যোগ হয়েছে বিশ যোগ হয়েছে 
असामिक लोक दीदी संगे कथा ऐले के लिए निश्चित चुपेना दीदी चले जा हावड़ा <laughs> घर मध्य जरा बुकिंग करते चाहन सेभन फाइव नाइन सिक्स एट फाइव थ्री सिक्स वन फाइव यही नम्बर बुकिंग कर चेम्बारे आसन ए दीदी संगे कथा बोल तुम्हार बहु एक्सपिरियन्स आखने देखो विर बेपारे और एडुकेशन बेपारे पवा भार तुम्हारे मत लोक सत्य पावा कल के ना हल पाँच छज से बोलते दीदी सत्यारे कथा कि बोलो हमारे जिनटा एक जान ये मन हे अपनी देखु तो ठीक है कि ना क्यों क्यों हलो बोले ना हमारे अपन का आसार पर हमें निजे प्रशंसा निजे करते चीना तबू बोलते हैं यो तई तो भीषण भलो फल पे से कारण क्योंकि और किस को बेपार नई खाली एक कथा बोलार जो एसार के कि आर करते फार्दार हमें बोल ना ना भाई जाटाई ठीक भद्रमहिला हेलो <laughs> 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 
मानसिक फोने छाड़ा मैंने शुद्ध भाग्य भाग्य कम जैसे तो से माँ बाबाकेशृंखल तो तक अनेक समय विश्वास करना मध्यम ग्रामे एक मैं देखो पढ़ाशुना तो जान पढ़ाशन तो भलो कले कि और पढ़ाशुना क्योंकि पर क्यों खूब खराब दिखे चले जाए विश्वास करी पर दीदी देखो ना बुझते पर तो क्यों भावो ये अनेक समय भलो ऐले खराब भाव फोन नहीं हेलो क्या हेलो हाँ पुलिस के शुना हाँ जीवन समस्या दीदी चार पांच बचर आगे दीदी प्रोग्रामेज मानुषर्क 
যদি আমি রেকটিফাই করতে পারি সম্পর্কটাকে সেটা কিন্তু অনেক সেটা আপনি বুঝতে পাচ্ছেন আপনার পাড়ার দিদি যে বলছেন বাপের বাড়ি আসলে আপনার সঙ্গে কথা হয় थैंक यू আজকে কার সম্পর্কে জানতে আজকে একটু নিজের সম্পর্কে জানবো মানে আমি উচ্চ মাধ্যমিক দিয়েছি গত বছর এবার জয়েন্টে বসেছি মানে আপনার আপনার জন্ম তারিখ থেকে একটু শুনে নিই চট করে আচ্ছা হ্যাঁ তারিখটা হচ্ছে আপনার 7th ফেব্রুয়ারি 7th ফেব্রুয়ারি 19 আপনার না 2000 আচ্ছা 2000 ओके हम हेलो हां बोलू हेलो समय टा हम टाइम बोलू समय बिकेल चट्टे 10 बिकेल चट्टे 10 चट्टे 10 ना चट्टे चट्टे 10 चट्टे 10 जन्म स्थान कोथाय ताथावड़ा हाउ हाउड़ा बेश 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 আচ্ছা প্রথমে বলি আপনার লগ্ন হলো কর্কট লগ্ন রাশি হলো কুম্ভ রাশি গণ হলো দেবারি গণ আপনার জানা আছে হ্যাঁ আচ্ছা উনি একটু নার্ভাস ফিল করছেন মানে হ্যাঁ আসলে হঠাৎ করে ফোন পে কোনো টেনশনের ব্যাপার নেই দিদি আপনার নিজের দিদির মতো আর আমি আপনার নিজের দাদার মতো মনে করব ঠিক আছে এইবার বলি এ জান এর কিন্তু যেটা জানতে চাইছে পড়াশোনার জন্য হ্যাঁ তো পড়াশোনার যে হায়ার স্টাডির ব্যাপারটা তাই তো হ্যাঁ আপনি জানতে চাইছেন যে আপনি জয়েন্ট দেবেন অথচ সেটা হবে কি হবে না তাই তো হুম আ কি বলছে একটু রেসপন্স করুন দিদি হ্যালো হ্যালো আমাকে ফোন পেলেন এই ফিল্ড ওয়েট টেনশন ফিল্ড হ্যাঁ আপনি আপনি কি জয়েন্ট দিতে চাইছেন হ্যাঁ সেটা পাবেন কি পাবেন না তার জন্যই আপনার এই জানা তাই তো হ্যাঁ আমি এই বছর দিয়েছিলাম কিন্তু র‍্যাঙ্কিং তো ঠিক হয়নি তো হয়নি আর আবার কি দেব হয়নি তার কারণ সেটার জন্যই আমি ফার্স্ট ধরলাম ভালো জয়েন্টে চান্স পেতে গেলে তার পঞ্চম প্রতি এবং নবম প্রতি ভালো থাকতে হয় এবং তার সাথে সাথে তার সেই গ্রহটাকে ভালো থাকতে হয় এবং ইভেন কি তার বৃহস্পতিটাকেও ভালো থাকতে হয় এখানে কেমন আমি কিন্তু চালনি দিয়ে চেকে তবে আমি বলি তো সেই কারণে বলছি এর বৃহস্পতি দুর্বল অবস্থায় আছে এবং পঞ্চমের ঘরে বসে আছে শনি মঙ্গলের ঘরে শনি ওর পঞ্চম প্রতি মঙ্গল এখানে কিন্তু পাওয়া খুব টাফ হবে আপনি কাউকে দেখি নিন আমি সত্যিটাকে সত্যি বলতে ভালোবাসি আপনি এইটাকে ভালো করে এই জায়গাটা ঠিক করে নিন তাহলে আপনাকে এবং আপনার খুব কনফিডেন্স লেভেল কম আপনি ভীষণ মানে নিজের প্রতি নিজে আস্থা রাখতে পারেন না সবসময় একটা টেনশনের মধ্যে জীবনযাপন করেন ঠিক কিনা কাজেই আপনি এটা একটু দেখিয়ে নিন বুঝতে পেরেছেন দেখিয়ে এটাকে ঠিক করে নিন না হলে কিন্তু আপনি জয়েন্ট দিলে আপনি পাবেন না আমি একদম খোলা কথা বলে দিলাম একটু অলস প্রকৃতির হবে না দেখো তো बहु लोक के देखिए मान एक सकाले उठले पढ़ार उठते हैं सकाल स्टाडी करवर्तकाले दोपुर दिखे झिमझिम भाव आ छोटा शेष शेष बल्ले फोन कर नमस्कार
छोड़े आँचल बुटीकी राबा होने एक्सक्लूसिव डिजाइन